Hi, I'm here today in Istanbul, Turkey, with the Executive Director of Sat7 Turk, Mr. Meli Ekener. And we're very pleased to announce that Sat7 Turk has begun broadcast on TurkSat 4A. Uh, they began a test broadcast as of the 1st of January, 2015. And they went to a 24-7, seven-day-a-week broadcast as of the 14th of February. And Meli, I was just wondering, who is the audience that you're trying to reach in Turkey and throughout the rest of the coverage area of TurkSat? TurkSat, 15 million receiver sahip. Bu demektir ki her receiver başına iki kişi koysak 30 milyon Türkçe konuşan insan bizi izleyecek. Sadece Türkiye'de de değil, yakın ülkelerdeki Azerbaycan, Gürcistan. Almanya, Bulgaristan gibi yerdeki Türkler de bizi izleyebilecek ve rahatlıkla izleyebilecek. Türkçe konuşan herkes bizi izleyebilecek rahatlıkla. I know you've only been on air for a few weeks now, but have you had much response from your audience at this point? Seyircilerden inanılmaz çok fazla geri dönüş aldık. Beklediğimizin çok çok üstünde. Ee, biz daha önce web TV olarak yayındaydık internette ve haftada iki kişi ya da üç kişi arıyordu. Şimdi günde 50 ki, test yayındayken günde 50 kişi aramaya başladı ve normal yayına geçtiğimizden itibaren 100 kişiye kadar çıktı bu günlük arama sayısı ve gittikçe çoğalıyor. Ve şaşkınız. Wow, that's quite impressive. Yeah. Yeah. Would you consider the launching of Sat7 Turk on TurkSat, would this be considered a, a milestone for Christians? Kesinlikle diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de bildiğiniz gibi e, Hristiyan, çok az Hristiyan yaşamakta. E, ve bunlar Türkiye'de, bütün Türkiye'nin geneline dağılmış bir vaziyetteler. Ve kendilerini çok az ve yalnız hissediyorlar. E, Sat 7'nin yayına çıkmasıyla birlikte, bir Hristiyan televizyonun yayına çıkmasıyla birlikte o yalnızlıklarının yok olduğunu ve kendilerinin manevi olarak desteklendiğini hissedecekler. Ve bu onlar için gerçekten çok büyük bir hizmet. So Sat7 Turk is providing hope to people that otherwise may not have much hope. Mm. Like, uh, yeah. like, uh, We know that Christians are a very small minority, as you just said, in Turkey. Uh, is there anything that the Christians have to fear uh, with now a Christian channel on the government regulated satellite? Türkiye'de dediğim gibi Hristiyanlar az olduğu için e, bu, bu kendilerini anlatabilme, e, gerçeklerini anlatabilme konusunda da zayıftılar. Şimdi bütün Türkiye'ye seslenebilecekleri bir kanalları var ve buradan önce gerçeğini anlatabilecekler e, ve Yanlış düşünen insanların da düşüncelerini doğru şekilde düzelteceğine bu kanal sayesinde eminim. Ve böylece hem yani Türkiye'deki Hristiyanlar daha güvende hissedecek kendini, karşı koyabilecek bir mekanizmaları var, bir platformları var. Hem de Hristiyanlığı bilmeyen diğer ya da yanlış bilen insanlar da doğru öğrenip daha sıkı ilişki kurabilecek Hristiyan vatandaşlarla. So you would say that... Uh... They don't have anything to fear, they only have something to gain. This is giving them a, a greater voice than they may have ever had. Hristiyanların bu ülkede korkması için hiçbir neden yok. Çünkü yasalarla koruma altındayız zaten. Ama kişisel bazı hassasiyetler, bilmeyen insanlardan kaynaklanan hassasiyetler var. Ve onları da Sat7 Türk'ün kendimizi doğru bir şekilde anlatmasıyla düzelteceğine eminim. O zaman korku kalkmıyor, kalkacak ve evet Rabbin sevgisi o zaman diğer insanlara da ulaşmış olacak. İnsanlar Hristiyanlığı bilmedikleri için, yanlış bildikleri için Hristiyanlık gerçekten bir korku öğesi diğer insanlar için. Şimdi Hristiyanlığı gördükçe ve yani bir onlardan bir farkı olmadığımızı görünce ve ne kadar iyi olduğumuzu görünce onlar da fikirlerini değiştirecektir mutlaka. I think that's very powerful and something that's very needed uh, in this area. Um, it kind of leads me to the final final question I have for you is. Uh, what do you see as the main role of Sat7 Turk uh, being that it's operating in a multi-religious world with different beliefs, 
different understandings or misunderstandings. Uh, do you feel like that's one of your main uh, objectives is to help educate people, to teach them about the hope of Christ? Dediğim gibi e, Türkiye'de e, %99'luk bir rakam başka bir tek bir inanca sahip. Ve diğer inançlar, bu %1'lik inanç kendini çok rahat ifade edebiliyor. E, Budistler televizyona çıkıp konuşabiliyor, ateistler konuşabiliyor ama Hristiyanların böyle bir platformu yoktu. Şimdi Hristiyanlar... Hani, bu kadar çok inanç kendini ifade edebilen diğer inançları arasında kendini ifade edebilecek bir platform buldu. Ve şimdi kendini daha iyi anlatacak. Ve onlarla ilişkiler birbirimizi tanıdıkça daha da güçlenecek diye düşünüyorum. We're certainly excited for you and for the rest of your team. And we're praying with you that God continue to open doors and to, uh, to bless this ministry that you'll help bring hope and life to the people of Turkey and abroad that, that tune in to TurkSat 4A. Thank so you. God bless you and bless your team. Thank you. Thank, Thank you. you for your time. Thank you.